Uh, very good evening, my dear kids. Welcome back to YouTube channel. Let's explore knowledge. So today we are going to discuss about the electricity. So hope that you all are doing well. And uh, if you are new to the channel, please subscribe the channel. So uh, as I have told you that we are going to discuss about the electric current. So uh, first of all, we should know about the electric and what does करंट सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये सी क्लास टेन का ये हम छोटे छोटे पार्ट्स में पाँच पाँच दस दस मिनट के वीडियोस के बाद में एक छोटे कैप्सूल की तरह भी शुरू करेंगे और एवरी टाइम आपको ये हर दिन एक वीडियो मिलेगा कैप सो इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन करंट मीन्स द फ्लू मैंने पहले भी बोला हुआ है कि करंट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का फ्लो होना दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद द टर्म इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट द करंट और द मीन वी कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट राइट ओके सो अब देखते हैं रियल लाइफ में करंट के बारे में और क्या क्या हो सकता है तो जैसा कि हम जानते हैं सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉटर सो द करंट मीन्स फ्लो सो सपोज वी आर हैविंग दिस वाटर तो वाटर इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस राइट तो हमको इसको क्या बोलेंगे वाटर करेंट ठीक है भाई ये क्या हो जाएगा वाटर करेंट ऐसे ही अगर हम स्टॉम्स की बात करें वेंट्स की बात करें बहुत तेज तेज तूफान चलते हैं है ना मानसून के टाइम पर तो ये क्या करते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस तो इनको हम क्या डिफाइन करेंगे विंड करंट इन्हें क्या डिफाइन करेंगे विंड करंट तो इसी तरीके से जैसे हमने वाटर करंट को डिफाइन किया कि करंट दैट मीज फ्लो ऑफ वाटर विंड करंट को डिफाइन किया द फ्लो ऑफ विंड एग्जैक्टली ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली वी से द इलेक्ट्रॉन्स बट द फैक्ट इज दैट the uh, we are talking about the charge carriers the flow of charge is called as electric current okay flow of charge means the rate of flow of charge so whenever we are saying, uh, talking about in mathematical terms so we can say that electric current is the amount of charge flowing through a particular cross section area in unit time that means we are talking about the current is equal to charge over time okay if i say the charge over per unit time now the question arises what is the cross section area so bhai simple si baat hai jab bhi hum kisi wire ko le le aur wire ka cut kare transverse cut to us cut par wo jo samne se area aapko dekhne ko milega that area is called as cross section area okay jaisa ki main aapko dikha dun ye maan lo koi ek wire hai तो इस वायर का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये एरिया दिस इज द ट्रांसफर्स कट दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया राइट दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस एरिया इज बेसिकली व्हाट क्रॉस सेक्शनल एरिया राइट सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ मेनी चार्जेस आर क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम दैट डिफाइंस करंट ये क्या डिफाइन करेगा भाई ये करंट डिफाइन करता है ओके okay? चलते हैं आगे बढ़ते हैं so the electric current is what amount of charge over unit time okay i hope yahan tak ki cheeze bahut clear ho gayi aapko samajh mein aayi hai now the question arises sir ki ye charge flow bhi kyon karta hai why the charges flow hai na what is the requirement why the charges are flowing so let us try to understand this concept with the thermal physics thermal physics matlab jahan par hum heat energy ki baat karte hain temperature ki baat ठीक है हम उसके थ्रू हम चार्जेस के फ्लो के रीजन को समझने की कोशिश करेंगे दिस इज अ टैंक वन दिस टैंक बी बोथ आर लोकेटेड एट द सेम टेम्परेचर राइट अभी अपन ने टैंक ए को थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया पाइप के थ्रू और आप यहाँ पे वाटर फ्लो भी समझ सकते हैं फ्रॉम हाइयर लेवल टू द लोअर लेवल द वाटर विल फ्लो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज or we can say that about the temperature support so let us uh, try to understand this is a simple concept how the 
heat is going to propagate from one container to another container or the if uh, in the respect of water we are talking about so how the water will flow from higher height to the lower height now suppose this tank a or <coughs> we can have this temperature concept heat concept that uh, a body is at 60 degrees celsius b body is at 20 degrees celsius to ab aap batao mujhe टेम्परेचर किस पर ज़्यादा होगा ऊपर के एग्जांपल में आपने देखा टैंक ए से टैंक बी वाटर का फ्लो टैंक ए से बी हुआ क्योंकि टैंक ए हाइयर हाइट पे था टैंक बी लोअर हाइट पे था एग्जैक्टली इफ अ बॉडी इज एट 60 डिग्री टेम्परेचर एंड अनदर बॉडी इज एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एज अ टेम्परेचर सो सिक्सटी डिग्री इज मोर दैन ट्वेंटी डिग्री दैट मीन्स वी कैन से दैट ए इज एट हाइयर टेम्परेचर B is at lower temperature. तो जब भी हम दोनों बॉडी को टच कराएंगे जब भी हम दोनों बॉडी को कॉन्टेक्ट करेंगे कनेक्ट करेंगे तो हीट का कंडक्शन होगा हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हाइयर बॉडी टू लोअर बॉडी दैट मीन्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट विल मूव फ्रॉम ए टू बी इसको आप सिंपल से समझ सकते हो अगर आपने गर्म चाय रखी है इफ़ यू हैव अ हॉट टी और हॉट कॉफी इन अ कप एंड पुट इट ऑन द टेबल for some time so you will see that that heat is being transmitted to the surroundings kyun kyunki coffee ka temperature zyada tha surrounding ka temperature kam tha to heat ka flow kya hua zyada se kam kiya to chalo bhai leke chalte hain aur bhi ko sath mein dekho a aur b mil gaye aur jaise hi tam physical connect hue they will transfer their excess heat of energy <coughs> so now both will be at the same temperature but the heat flow was from a to b why a to b because the temperature of a was more than the temperature of b these were the example through which i tried to explain you how the charges flow so basically whenever we are talking about the charges so we talk about the cell cell is consisting of two plates one is of larger side and another is of a smaller side the larger side is referred as a positive terminal and the smaller side is referred as negative terminal now we can replace that cell by the simple symbolic diagram you can see here that plus is basically called as positive terminal minus is called as negative terminal or this is a simple way what a common man understands and in the term of science we can see we can say that the positive terminal is basically higher potential higher electric potential and uh, negative terminal is called lower electric potential jab aap kabhi cell dekho na jo deewal ghadi mein aap lagate hain to upar wala plus mein hota hai niche minus kaha jata hai डेढ़ वोल्ट की बैटरी होती है वो डेढ़ सौ एस एल होता है वन पॉइंट फाइव वोल्ट का ठीक है तो जो ऊपर का टर्मिनल है वो ज़्यादा पोटेंशियल पर होता है और जो नीचे का होता है वो लो पोटेंशियल पर होता है तो जब भी हम वायर के थ्रू किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो आपको बताया मैंने कि फ्लो कैसे होगा हाइयर से लोअर होगा तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्जेस मूव करते हैं दैट इज कॉजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट कॉज इज द करेंट ओके चलिए आगे देखते हैं दिस डिफरेंस बिटवीन द हाइयर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपसे जो ये क्या है दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाइट हाइट डिफरेंस है राइट एग्जैक्टली यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल says it's a potential difference so the conclusion what happens the current flow take place because of the potential difference okay current kiske karan develop hua potential difference ke karan okay so the function of the cell is to create the potential difference and thus the current will flow now question is that कि फ्री इलेक्ट्रॉन के क्योंकि तो भाई करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स फॉर कंडक्शन ऑफ करंट राइट द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मेक अ चार्ज सो 
suppose uh, what is a free electron let us try to understand for this suppose this is a nucleus as we all know that in nucleus there will be proton there will be neutrons and around this nucleus what we will be having we will be having orbits and these orbits will contain number of electrons this is an atomic arrangement you have learned in chemistry right so electrons ka hai bahar orbit mein hai dekho ghoom rahe hain pyar se hai na to ye jo electrons hai dhyan rakhe yahan par bahut important hai jo main aapko batane ja raha hu whenever we are talking about the non metals theek hai जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट सेल में सबसे ज्यादा होती है पाँच छः सात ऐसे और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है इनके बीच जो एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज गिवन बाई कोलम्स लॉ ये तो थोड़ा डिटेल में होगा कोलम्स लॉ अभी आपको नहीं पढ़ना बट uh, किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है That is given by Coulomb. Okay, so Coulomb's law के कारण आप बता सकते हैं इनके बीच एक force होता है जिस force को हम क्या कहते हैं electrostatic force. Between the nucleus and electron there is a force of attraction that is called electrostatic force. Okay. Now in the case of non-metal, जब हम non-metal की बात करते हैं तो outer most electrons जो है outer most orbit में जो number of electrons है these these are more like five, six, seven. So these electrons are strongly bounded with the nucleus, and it is not quite possible to eject any electron from the orbit. That is why the non-metal do not conduct electricity. By जब electron निकल नहीं पाएगा तो current flow नहीं होगा, current flow नहीं होगा, then non-metals serve as a insulator, right? Okay. और जब हम बात करते हैं metal के बारे में तो मेटल्स में आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं जैसे देखो डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स कम है बाहरी कक्षा में ना तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लीव कर देते हैं तो जब आप इलेक्ट्रॉन को लीव कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा फ्री हो जाएगा ना आपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देखो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते ये छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री हो गया सो वैन दे बी इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री नाउ इट कैन मूव और जब ये मूव करेगा तो क्या होगा करेंट डेवलप होगी करेंट फ्लो करेगा इसी बेसिस पर हम अपने मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं ठीक है हम इसी बेसिस पे क्या करते हैं मटेरियल अपने सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है कौन नहीं छोड़ सकता सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन कंडक्टर कंडक्टर जिनमें इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर दर्ज करिए जिसके कारण क्या होगा करेंट का फ्लो हो सकता है ना अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट आराम से फ्लो कर सकती है सेकेंड हमारे पास इंसुलेटर विच डो नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन सो दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स सो देर विल बी नो करंट इन द इंसुलेटर राइट एंड द सेमी कंडक्टर्स जो दे डो नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एट द नॉर्मल टेम्परेचर एट द रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप कर देंगे है ना कैसे करेंगे ये जानना हो तो फिर चैनल से जुड़े रहिए मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ा सा ऊपर है आपके टेंथ के ऊपर बट मैं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं सेमी कंडक्टर्स में आई विल डिस्कस इट इन एनी अदर वीडियो राइट आप कहोगे सर ये सेमी कंडक्टर मिलेंगे कहाँ तो तुम्हारे सिम कार्ड में मिलेंगे सिम कार्ड पर जो सर्किट बनी वो बेसिकली वो सर्किट है दैट इज सर्किट ठीक है तो वो सर्किट सेमी की बनी होती है अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को भी लोगों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले तब तक के लिए बाबा